आज रात क्राइम पेट्रोल दस्तक में देखिए एक पुलिस वाले और उसकी बहन कौन मार सकता है दोनों को धन्यवाद भैया भैया हम चलते हैं हम दूध लेके घर की तरफ जा रहे थे तो देखा एक आदमी फटपटी पे आया और इन दोनों को गोली मार के भाग गया फटपटी का नंबर देखा था नहीं साहब बूढ़े हो गए हैं नहीं देख पाए उसका चेहरा उसने अपने सर पे गमछा लपेटा हुआ था साहब इसलिए नहीं देख पाए सर इस एरिया में तो सीसीटीवी कैमरे की गुंजाइश भी नहीं लग रही है जिससे कुछ पता चल सके हाँ ठीक है देखते हैं इन्फॉर्मेशन सही थी पुलिस वाला ही है सर तो हमारा बैचमेट एसपी सिंह है यही हाजीपुर एरिया में ही पोस्टेड था और ये लड़की ऐसा लगता है कि जॉगिंग के लिए निकली होगी अरे हरिपाल को कॉल मार दिया सुनिए दो मिनट के लिए हमारे साथ आइए तुम्हारी बहन और भाई दोनों एक साथ घर से निकले थे नहीं सर दोनों अलग अलग निकले थे सर प्रियंका पुलिस की फिजिकल की तैयारी करती इसीलिए रोज सुबह दौड़ने जाती थी और भैया हमेशा की तरह सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे निकल जाते थे ठीक है ये दोनों भाई बहन सुबह अलग अलग घर से निकले थे फिर यहाँ एक साथ कैसे आ गए सरी सिंह की फैमिली का पुलिस बैकग्राउंड है इसके पिताजी डीएसपी पोस्ट से रिटायर हुए थे लेकिन इतनी सुबह सुबह एक पुलिस वाले और उसकी बहन क्या नाम प्रियंका कौन मार सकता है दोनों को सर जो सिंह है ना ये एक नंबर का करप्ट पुलिस वाला था पूरे एरिया में इसकी धाक थी सब लोग इसको वर्दी वाला गुंडा बोलते थे सर जेब से ये पैसा मोबाइल पर्स और आईडी कार्ड मिला है और लड़की के पास सिर्फ ये मोबाइल था इतने सारे पैसे हफ्ता वसूली होंगे सर सर हमको तो शूट आउट किसी क्रिमिनल या गैंगस्टर का करवाया हुआ लगता है हो सकता है पर यह समझ में नहीं आ रहा कि एक पुलिस वाले और उसकी बहन को क्यों मारा सर हो सकता है मारने के लिए सिंह को आए हो और बहन गलती से मर गई होगी या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई प्रियंका को मारने आया हो और इसे गलती से मार दिया हो ठीक है बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट्स निकलवाओ पता तो चले गोलियां कौन सी गन से चली थी और इन दोनों फोन की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ जी सर पुलिस वालों की जिंदगी खतरों से भरी होती है जितने ज्यादा खतरे उतनी ही ज्यादा दस्तक है ऊपर से अगर पुलिस वाला नामचीन आई मीन करप्ट है तो दस्तकों की संख्या और भी बढ़ जाती है जाहिर सी बात है इस बात का असर उनके परिवार पर भी होता है और यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि पीएसआई एसपी सिंह की जिंदगी दस्तकों से भरा एटम बम थी 
क्या यही कारण था कि पीएसआई एस पी सिंह और प्रियंका सिंह की एक ही दिन एक ही जगह एक ही समय पर हत्या हो गई क्या दोनों का मर्डर प्लान था या सिर्फ एक का होना था पुलिस की भाषा में कहें तो कॉलेटर डैमेज हो गया नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ ये केस तब का है जब मैं बिहार के हाजीपुर थाना में पोस्टेड था और इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे पीएसआई एस पी सिंह और उसकी बहन प्रियंका सिंह की जिंदगी को समझना पड़ा माँ तुम कह रही थी कि सात बजे से पहले राखी बांधनी है ये देखो हमने पौने सात बजे के पहले राखी बांध दी <laughs> बहुत अच्छा किया बहुत बढ़िया ये लो <laughs> बोल चुटकी कहा चाहिए राखी बन रही बोल 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 बोल, बोल, बोल। अरे भैया हमारे हाजीपुर के सबसे मशहूर दरोगा है जो मन करे मांग लो मांगो 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 होंगे हाजीपुर के बड़े मशहूर दरोगा लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ हमारे बड़के भैया है ना अरे यार <laughs> दुनिया की बहनें राखी बांधने के बाद पता नहीं कहा का मांग लेती हैं कहा रुपया पैसा अरे हमारी छुटकी को कुछ चाहिए ही नहीं अरे रानी एक गिलास पानी लो अरे गुरु गुरु हम जा रहे हैं बोल कहा चाहिए अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक ही प्रॉमिस दे दो आज से ये घुसखोरी बंद आजा इधर आजा आजा तू तो पुलिस में भर्ती होना चाहती है ना ठीक जब तुम्हारा सिलेक्शन पुलिस में हो जाएगा ना तब तुमको हम ही प्रॉमिस का जवाब दे देंगे ठीक है भैया हम पुलिस में रिफॉर्म लेकर आएंगे अरे बेटा कुछ नहीं होता रिफॉर्म उफॉर्म समझ गई पुलिस में भर्ती होने से पहले सब यही कहते हैं समाज सेवा करेंगे भर्ती होने के बाद कुछ नहीं होता भैया हम ना ही घुस खाने देंगे और ना ही खाएंगे जैसे चलता है वैसे ही चलेगा कुछ बदलेगा नहीं समझ गई ना अरे 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 फिर शुरू हो गए तुम दोनों लो लो पानी पियो अरे देखो इसको अम्मा अरे साढ़े सात बजे का शो है सिनेमा का और साथ तुम लोग यहाँ बजा दिया सिनेमा जाना है कि नहीं डॉक्टर हमको लगता है कि हमें वायरल है दो दिन से दवाई ले रहे हैं फीवर जा ही नहीं रहे इंटरनेट पर पढ़कर अपने आप को डॉक्टर समझ लीजिए आप डॉक्टर बनेंगे तो हम क्या करेंगे लेट जाइए चेक करना पड़ेगा सांस लीजिए <coughs> कुर्ती ऊपर कीजिए थोड़ा और ऊपर जब आएंगे ना सामने तो देख लेंगे 
देख ले देख भैया को आग में सामने मना किया था ना तुमको मना किया था इससे मिलने के लिए ना जानता कौन है एस पी सिंह हमारे सर का कसम खाया था ना जिससे नहीं मिलेगी घर चल बताते हैं चल घर घर चल क्या कर रहे हैं छोड़ो हमको एसपी सिंह और प्रियंका सिंह दोनों की आइडियोलॉजी भले ही अलग हो लेकिन चूंकि दोनों पुलिसिया माहौल में पले बड़े थे इसलिए दोनों ही दिलेर और दबंग थे घर में दोनों भले ही लड़ते झगड़ते हों लेकिन घर के बाहर एक दूसरे की परेशानी नहीं देख सकते थे घर के आसपास के लोगों ने हमें बताया कि प्रियंका कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी वो बहुत ही दिलेर और दबंग थी लोग उसे हिटलर बुलाते थे ऐसे में एक करप्ट पुलिस वाला और एक हिटलर लड़की जो पुलिस वाली बनना चाहती थी उनके बहुत दुश्मन थे और अब इस केस को सॉल्व करना हमारे लिए और भी चुनौती भरा होता जा रहा था सर एसपी सिंह और प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्लोज रेंज से गोली मारी गई थी इसका मतलब मर्डर प्लान था हाँ सर हमको भी ऐसा ही लगता है ये बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई ना हाँ सर सर देसी रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी यादव जी एक काम करो पता करो कि आज की तारीख में कितने एक्टिव गैंग हैं जो देसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हैं उन सारे शूटर्स का भी पता करो और ये भी पता करो कि हाल फिलहाल में किसी देसी रिवॉल्वर की खरीद बिक्री हुई है कि नहीं जी सर और सर एसपी सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी आखिरी बार बात किसी टिंकू नाम के लड़के से हुई थी और सर टिंकू के मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्राइम सीन की है ये टिंकू कौन है सर लोकल लेवल पर रंगदारी का काम करता है एस सिंह के लिए हफ्ता वसूली का काम करता था इसका मतलब सिंह के पास से जो पैसे बरामद हुए हैं वो ज़रूर इस टिंकू सिंह ने दिए होंगे सर ये भी तो हो सकता है कि टिंकू एसपी सिंह के सामने अच्छा बनता हो लेकिन टिंकू ने ही टिप दियो उसको मारने के लिए या फिर किसी और के कहने पर टिंकू नहीं मार दिया एसपी सिंह को हो सकता है वो प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला हाँ सर सर प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी आखिरी बार बात यानी उसकी मौत से दस मिनट पहले किसी आकाश आनंद से हुई थी और सर आकाश आनंद के मोबाइल की लास्ट लोकेशन प्रियंका के मोबाइल की लोकेशन से मैच करता है सारी डिटेल्स मुझे देना मैं देखता हूँ ऐसा आकाश आनंद को और तुम इस टिंकू को पकड़ के लेके आओ ये टिंकू सिंह का घर कौन सा है ये आगे सुनिए यहाँ पर जो टिंकू सिंह रहता है वो कहाँ गया कुछ पता है जी दरोगा जी वो बैग लेकर कहीं तो चला गया है और हाँ वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था सर सर ये टिंकू सिंह तो फरार है कहीं बिल में छुपा बैठा होगा ऐसा करो सारे थानों में उसकी फोटो सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को बेलर्ट करो तब तक मैं ये आकाश से मिलकर आता हूँ जी सर हम प्रियंका को मर्डर से पहले मिले थे लेकिन मिलने क्यों गए थे क्योंकि सर हम एक आखिरी बार पूछना चाहते थे प्रियंका से कि हमसे शादी करेगी या नहीं प्रियंका अब हम और इंजान नहीं कर सकते अरे हमको अपने मम्मी पापा को भी तो बताना है ना कि हम शादी कर रहे हैं या नहीं आकाश हमारा जवाब वही है जब तक हम दरोगा नहीं बन जाते हम शादी नहीं करेंगे समझे लेकिन प्रियंका सुनो तो एक मिनट प्रियंका एक मिनट तो फिर हम वहां से निकल गए सर तो फिर हमको पता चला कि प्रियंका और उसके भाई का किसी ने मर्डर कर दिया कहीं तुम नहीं तो नहीं मार दिया या मरवा दिया क्योंकि लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया तुम्हारा मेल ही हर्ट हो गया तुम्हें गुस्सा आया और बस सर ऐसा नहीं है सर हम प्रियंका से सच्चा प्यार करते थे हम उसके साथ ऐसा करने की नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने प्रियंका को मारा तुम्हारा टारगेट एस पी सिंह था प्रियंका तो बीच में आ गई होगी सर अगर हमने उसे मारा होता तो फिर हम उसके दाह संस्कार में क्यों जाते इतने गिरे हुए आदमी नहीं है सर आप प्रियंका के घर वालों से पूछ लीजिए हेलो यादव जी ये आकाश मुझे डाउटफुल लग रहा है बहुत डरा हुआ था लगता है कुछ छुपा रहा है ठीक है सर और हाँ सर हमको अभी एक खबर मिली है एसपी सिंह की वाइफ अपनी बच्ची को लेकर मायके चली गई है जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आप यहाँ अपने मायके में आ गई हैं तो हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ आपके पति का चौथा भी नहीं हुआ और आपने अपनी ससुराल छोड़ दी क्यों अम्मा जी ने हमारे सामने प्रस्ताव ऐसा रख दिया कि हमारा माथा खराब हो गया बेटा एक बात करनी थी तुमसे हाँ माँ बोलिए देखो बेटा ये परिवार पूरा बिखर गया है इसके समेटने का 
एक उपाय है हमारे पास बोलिए अम्मा जैसा बोलेंगी वैसा होगा लेकिन तुम दोनों को समझदारी से काम लेना होगा बोलिए ना अम्मा तुम दोनों शादी कर लो क्या कर रही हैं आप अम्मा हमारे पति को गुजरे अभी तीन दिन भी नहीं हुए हैं और अब हमारी शादी की बात कर रही है हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं बेटा अरे अभी तुम्हें उम्र ही क्या है सारी जिंदगी पड़ी हुई है और फिर कुहू को भी तो पापा की जरूरत होगी ना हाँ और बेटा अगर चंद्र प्रकाश की शादी कहीं और हो गई तो तुम्हरी और कुहू की देखभाल कौन करेगा अरे हमरा क्या है हम आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे ना अम्मा हमसे ये पाप नहीं होगा अरे पाप नहीं है बेटा आप ये सब सोच भी कैसे रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है हम अब यहाँ नहीं रुक सकते हम जा रहे हैं मैके अरे अरे सुन तो और हम यहाँ भैया के पास चले आए सास गलत नहीं बोल रही कम से कम तुम्हारा देवर तुम्हारे पति की तरह औरत बात तो नहीं ये क्या बोल रहे हो रणविजय चौहान अरे सच कह रहे हैं साहब जिंदगी हराम कर रखी थी हमारी इकलौती बहन की और बहन के गम में हम परेशान हुए जा रहे हैं होनी को कौन टाल सका है जो भाग्य में लिखा था वही हुआ अरे कहीं एसपी सिंह का भाग्य आपने तो नहीं बदल दिया क्या बोल रहे हैं साहब कुछ भी बोलेंगे आप लोगों के पास कोई सबूत है है सबूत ठीक है यादव जी एक काम कीजिए इस रण विजय के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मोबाइल लोकेशंस सारी डिटेल्स निकालिए जी सर और सर सर्च वारंट भी निकलवा ले क्या अगर इसके घर से हमको गन मिल गया तो एविडेंस भी हमारे हाथ में ही होगा ठीक है तुम सर्च वारंट निकलवाओ तब तक मैं इस रानी और सिंह के बीच के रिश्ते की दरार की गहराई को समझता हूँ ये आपके पड़ोसी पी एस सिंह कैसे आदमी थे मतलब उनका अपनी पत्नी के साथ कैसा रिलेशन था काहे का रिलेशन साहब वो दोनों तो नाम भर के पति पत्नी थे और रानी वो तो खुश भी ना थी अपने पति से अरे रानी आज तो तेरी शादी के साल गिरा है ना सिंह साहब तो आज दहाड़ने वाले हैं तो कोई नई नाइटी बीटी खरीदी कि नहीं <laughs> अरे रो क्यों रही हो क्या हुआ जब से कुहू हुई है हमारे बीच कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब रानी तो बोला करती थी कि उसके पति का बाजार वाली औरतों के साथ भी चक्कर था रानी भाभी अब हमको चूहा मारने वाली दवाई ला दो हम खुद भी खा लेंगे और कुहू को भी खिला देंगे अरे लेकिन बताओगे हुआ क्या है कहा बताए भाभी हम आपको कभी कहीं लिपस्टिक का निशान कभी कहीं दांत का निशान घर आते हैं तो हंस हंस के पता नहीं फोन पे किससे बतियाते हैं और फोन मांगो तो हाथ चलाते क्या बात है चाय पी जा रही है आज ही तो आए थे आप लोग तो दोबारा नहीं आ सकते क्या अच्छा हमको आपके घर की तलाशी लेनी है और हमारे पास में सर्च वारंट है पांडे दिखाओ तलाशी तलाशी किस बात की चलो किस बात की तलाशी लेनी है साहब हमें शक है कि आपने अपने जीजा एस पी सिंह और उनकी बहन प्रियंका सिंह का खून किया है क्या बोल रहे हैं साहब वही जो आप सुन रहे हैं साहब पूरे घर के अच्छे से तलाशी लो एक एक कमरा छान मारो साहब आप लोगों को जरूरत गलत फैली हुई है साहब सर ये रिवॉल्वर मिली है ये कहा है ओ, अब वो अपनी सुरक्षा के लिए रखें लाइसेंस है आपके पास चल इंस्पेक्टर साहब साहब हमने कोई खून नहीं किया साहब जिस गोली से एसपी सिंह की मौत हुई थी वो देसी रिवॉल्वर से चली थी और तुम्हारे यहाँ से हमें बिना लाइसेंस का देसी रिवॉल्वर बरामद हुआ है मतलब हम अपने चीजा को क्यों मारेंगे साहब वो भी बता देते हैं इंक्वायरी किया हमने तुम्हारी बहन अपने पति यानी कि तुम्हारे जीजा से उसकी औरत खोरी की वजह से परेशान थी जाहिर सी बात है अपने भाई को यानी कि तुम्हें तो अपनी परेशानी बताएगी तो मैं गुस्सा आया और जाकर अपने जीजा को मार दिया और तुम्हें मारते हुए उसकी बहन ने देख लिया तो तुमने उसको भी मार दिया नहीं साहब साहब हमने कोई खून नहीं किया साहब एविडेंस है हमारे पास यादव जी अंदर लेकर आइए जरा जी सर रणुजय बाबू पहचानते हैं ना सुखराम मंत्रालय में काम करते हैं 
तो सुखा राम जी जरा बताइए ना कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं वो साहब छ महीने पहले इन्होंने हमें पैसे दिए थे ताकि हम इनके जीजा जी का तबादला नक्सलाइट एरिया में करवा दें कहा महाराज कहा दुश्मन निकाल रहे हैं तो अपने ही रिश्तेदार का तबादला खर्चा करके नक्सलाइट एरिया में करवाता है अरे वो कहा है ना हमारे जीजा जी पूरे हाजीपुर के राजा बने घूम रहे हैं साथ में हरम और खोल लिए हैं कुछ दिन बीवी और बच्चों से दूर रहेंगे ना तब प्यार समझ में आएगा उनके और कहीं मर मुरा गए तो तो उनकी ही करनी हमको क्या सिंह भी पहुंचे हुए थे उन्होंने पंद्रह दिन के बाद ही अपना तबादला हेल्थ ग्राउंड पे वापस हाजीपुर करवा लिया सुखा राम जी जानकारी के लिए धन्यवाद यादव जी लेके जाओ चलो अरे चले क्यों रण विजय बाबू और एविडेंस चाहिए इसके अलावा सारे सरकम स्टांशल एविडेंस भी तुम्हारे खिलाफ हैं कि तुमने ही एस पी सिंह और प्रियंका का खून किया है समझे सिर्फ बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी बाकी है तब तक यहीं रहोगे तुम सर सर रणविजय चौहान के गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है उसके गन से गोली नहीं चलाई गई थी ठीक है फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो और 24 घंटे इस पर नजर रखवाओ मुझे शक है ये कुछ छुपा रहा है जाना होगा काम तुम मना रहे <laughs> कोई बात नहीं बात कोई बात नहीं शादी का काम इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा लेकिन भैया और छुटकी दोबारा वापस थोड़ी आएगी <laughs> अरे पागल हो गए हो क्या तुम शादी के चक्कर में कोई भी नौकरी पकड़ लोगे थोड़ा धैर्य रखो और ये शादी का भूत अपने सर से उतार दो हा? हा, रखता हूं हमारे छोटे भाई शादी के चक्कर में कोई भी नौकरी करने को तैयार है इन्हें नहीं पता कि शादी के बिना हम कितने खुश हैं <laughs> सर शादी करके भी खुश रह सकते हैं बस थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया आप भी शादीशुदा हैं <laughs> सर शेरू आया आपसे मिलने हाँ नमस्ते साहब बोलो शेरू क्या खबर लाया सर प्रियंका के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है बबलू प्रियंका और उसकी सहेली मीता रक्षाबंधन वाले दिन दोनों ने बबलू की जमकर पिटाई की थी और सर उनकी एक सहेली है नाजिया जिसने इस पिटाई का वीडियो बनाया था सर ये देखिए ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ है बबलू पांडे नाम है हमारा बहुत कट्टा अंदाव नहीं करवाया ना अंतर भैया के बेटे नहीं हम हमारी माँ हाजीपुर में बैठ के आ बाग में लोगों को मरवा देती है तुम किस कैद की बोलियो बे ये बबलू तो प्रियंका को सरेआम मारने की धमकी दे रहा है हाँ साहब मेरे लोगों का भी यही कहना है कि प्रियंका के पीछे साय की तरह लगा रहता था बबलू यादव जी पहले वीडियो ट्रांसफर लो सर अरे बबलू कौन साहब वो अंतर भैया है ना उसका बेटा ही बबलू मंत्र संचा कंठ कंचा भूत नाचे बेताल झंझा बुल 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 स्वाहा फुल फुल मुल हुल स्वाहा वही अंतरियामी मैया जो कहती रहती है कि वो इंसान की आहट और खुशबू से उसका भाग्य बदल सकती है हाँ हाँ सब वही अंतरियामी मैया अब अखबार है ये कौन है ये अरे साहब बहुत प्रतापी है सर नेता अभिनेता गायक विधायक सब मैया का भक्त है ठीक है जाओ तुम ठीक है सर यादव जी प्रियंका की इन दोनों सहेलियों को बुलाओ सर बबलू पांडे जब स्टूडेंट यूनियन का चुनाव प्रियंका से हार गया था तब पूरे कॉलेज के सामने उसकी पर्सनालिटी फुस से हो गई थी सर वो एक नंबर का लिच्चड़ इंसान है उसके बाद वो कॉलेज में तो शांत रहने लगा लेकिन कॉलेज के बाहर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था इसीलिए राखी वाले दिन हमने उसे सबक सिखाया सर हम चलते हैं छह बजे से पहले हमको घर पहुँचना है सात बजे से पहले राखी बांधने का मुहूर्त है प्रियंका 
हाँ वो देख बबलू अरे क्या मैडम जी हमको राखी नहीं बांधेंगी अरे बांध दीजिए राखी क्या है ना हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है हम दिन में भैया और रात को सैया है बुझे इस साल इलेक्शन में हमसे हार गया फिर मैं लड़की छेड़ना नहीं भूला तुम रुको इधर आओ तुमको करना लड़की छेड़ने का तुमको प्रियंका ने आप लोगो को कभी बताया की बबलू पांडे ने उसे जान से मारने की धमकी दी या कोई फोन वगैरह किया सर प्रियंका अकेले पांच बबलू पांडे के बराबर थी अगर उसने ऐसा कुछ किया होता ना तो प्रियंका उसे वही मुआ देती सर हाँ सर इसलिए हमने जो राखी वाले दिन वीडियो बनाया था वो हमने अपलोड भी नहीं किया आप लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं किया कहाँ है वो वीडियो सर वो मेरे पास है दिखाइए इस वीडियो को भी ट्रांसफर लीजिए सर और एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था अगर बबलू पांडे जैसे लोग आप लोगों को परेशान कर रहे हैं तो या पकड़कर हमारे पास लाइए या इन्फॉर्म कीजिए हम ऐसे लोगों को आईना दिखाएंगे हम्म जी सर यादव जी हो गया मोबाइल दे देना आप जाइए सर फिर क्या करें इस बबलू पांडे का कॉलेज डॉक्यूमेंट से इस बबलू पांडे का फोन नंबर निकलवाइए और बता कीजिए कि मर्डर वाले वक्त इसकी लोकेशन क्या थी और बबलू पांडे क्या हाल है सर अच्छे पानी पी लो नहीं सर लो अरे पी लो तुम्हें जरूरत पड़ेगी अभी अभी बहुत बोलना है जबान सूख जाएगी बस पी लो पूरा पी लो हम्म हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी माँ बहुत पहुंची हुई चीज है पर मैं कोई फर्क नहीं पड़ता अब सीधे सीधे बताओ कि प्रियंका और एसपी सिंह को कैसे मारा सर सर क्या क्या बोल रहे हैं सर हम, हमने किसी को नहीं झूठ मत बोल हमें अच्छी तरह से पता है सर सच सच प्रियंका के मर्डर के कई दिन पहले से तू उसका पीछा कर रहा था हमने हमने सोचा था कि हम अपनी बेजती का बदला लेंगे और सर सर हमने हमें सर मौका नहीं मिला सर सच में तू मर्डर वाले दिन भी उसका पीछा कर रहा था और क्राइम सीन पे भी था पांडे जी ये देखो तेरे फोन की लोकेशन सर, सर सर हम मानते सर आप सच बोल रहे हैं हम उसका पीछा कर रहे थे पर उसके पहले ही किसी ने उन दोनों को मार दिया फिर झूठ सर चौक यादव जी ऐसे नहीं बताने वाला जरा आपने हाथ खोलिए इसकी खूब सेवा कीजिए जब तक ये सच ना बताए बोल एसपी सिंह और उसकी बहन प्रियंका सिंह को कैसे मारा नहीं बोल तो बेटा वरना बहुत मारेंगे बोल। अपनी अंतरयामी मैया का जब शुरू कर दे तुझे बहुत पढ़ने वाली है सर सर हम सर सच बोल रहे सर सर हमने नहीं मारा सर सर हमारी मम्मी अंत, अंतर अंतरयामी मैया ने प्रियंका और सिंह सर को क्या आ, एक और नया झूठ सर सच 
सिंह पांडे सर जब तक ये सच ना बोले इसकी धुनाई करते रहो सर सर बता बता तो दिया सर 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 बता नहीं सर नहीं नहीं सर दो चार डंडे और पड़ेंगे ना ये सारा सच उगल देगा हेलो जी सर नहीं अभी अभी उसने बताया कि उसने नहीं मारा लेकिन सर ठीक है सर कहा हो गया सर ऊपर से ऑर्डर है कि इस बबलू पांडे को छोड़ दो फिर तो आगे की कार्यवाही भी बंद कर देते हैं ऐसे कैसे बंद कर दें सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर हम इस बबलू को तो छोड़ देते हैं लेकिन इसकी अंतर्यामी मैया से मिलकर आते हैं अरे रुकिए आप लोग वो बिना मैया का परमिशन का आप अंदर कैसे आए अरे तुम ही परमिशन लेके चला रहे हो क्या गोरख धंधा सबको थाने में डाल देंगे तो निकल जाएगी सारी परमिशन अरे साहब कम से कम जूते चप्पल तो निकाल दीजिए जूते चप्पल से ही मारेंगे ठीक है चलो ऑटो साइड में तो सही साहब अरे बेताल झंझा फुल फुल मुल फुल पुलिस वाले है ये हमारे रक्षक हमको इनका आदर करना चाहिए बंद करो अपना ये गोरख धंधा अंतर्यामी मैया और अनीता रमन पांडे अंतर्यामी मैया की अंतर्यामी मैया की आप अच्छा एक बात बताइए आप अपना छोटा भाई की नौकरी ना लगने से परेशान हैं कि नहीं अंतर्यामी मैया की अंतर्यामी मैया की हमारे बारे में जो जानकारी आपके पास है इसके रहस्य का तो हम बाद में पता लगाएंगे फिलहाल आप हमारे साथ थाने चलिए आपके बेटे ने बयान दिया है कि प्रियंका सिंह और एसपी सिंह का मर्डर आपने किया है बिल्कुल मारा है यहीं से बैठे बैठे किया है और हम हाजीपुर ही नहीं फारन में भी यही से बैठे बैठे अपनी विद्या से किसी को भी मार सकते हैं और उस लड़की को तो मरना ही था क्योंकि उसने एक देवी पुत्र का अपमान किया था देवी पुत्र हाँ ये देवी और इनका पुत्र देवी पुत्र देखिए आपको जो भी कहना है थाने में कहिएगा आपको अभी हमारे साथ में चलना होगा अच्छा दरोगा यादव जी एक तो आप पहला गलती किए जो बिना लेडी कांस्टेबल के हमको अरेस्ट करने आ गए और दूसरा आप लोग जिसको भी रिपोर्ट करते हैं ना सब हमारे भक्त हैं हम चाहें तो यहीं से बैठे बैठे आपको जॉबलेस मतलब सस्पेंड करा सकते हैं पर कराएंगे नहीं अब आगे की बात हमारा वकील करेगा जाइए अरेस्ट वारंट वारंट लेकर आइए अब हमारे सामने दो चुनौतियाँ हैं एक तो तुम्हारे इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करना और दूसरा प्रियंका सिंह और एस पी सिंह केस में तुम्हारा कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके जड़ तक पहुंचना पता कीजिए अंतर्यामी मैया की जय अंतर्यामी मैया की जय अंतर्यामी मैया की जय अंतर्यामी मैया की जय मम्मी ये लोग अब आप लोग सब बाहर जाइए मम्मी ये लोग अब अब क्या करेंगे अब तुम देखते जाओ कि हम क्या करते हैं सर एक बात तो क्लियर है ये अंतर्यामी मैया ने अपनी किसी भी शक्ति से एसपी सिंह और प्रियंका सिंह को नहीं मारा है अरे ये सब ढकोसला है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि सिंह और प्रियंका की मौत देसी रिवॉल्वर की गोली से हुई है और ये बबलू ये मौका वारदात पे मौजूद था दादा जी एक काम करो नॉर्थ बिहार में जितने भी देसी रिवॉल्वर की खरीद फरोख्त करने वाले हैं सबको इस बबलू की फोटो दिखाओ पता करो कि इसने देसी रिवॉल्वर खरीदी थी या नहीं सब मैं मैं फोन करता हूँ बड़े साहब ने बुलाया आपको आज हम वाकई में दुखी है ये हाजीपुर की पुलिस जब हम जैसी ममता मई हृदय वाली महिला के साथ ऐसा अत्याचार कर सकती है तो आम जनता पर कैसा कह ढाती होगी सोचिए जरा उनको ये एसपी सिंह शहीद एसपी सिंह का खूनी मिल नहीं रहा है इसीलिए 
इसीलिए हमको हमारे बेटा को झूठा केस बनाकर फंसाया जा रहा है ये देखिए देखिए अच्छे से देखिए हाँ देखिए वो सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और दरोगा यादव हमारे साथ जबरदस्ती की है आपको जबरदस्ती हाथ से खींचा उसकी वजह से देखिए कैसा नुच गया है देखिए देखिए हमारा गला पकड़कर आपको बाहर निकालने का कोशिश किया गया है किसी तरह भी हम अपना जान बचाए हैं उन लोगों से ईमानो अधिकार का हनन है हम बिहार सरकार से विनती करते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए वरना हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे जी सर सर ये मामला मैं 48 घंटे में सॉल्व करता हूं जी सर जय सर यादव जी ये मामला हमें 24 घंटे में सॉल्व करना है बिल्कुल सर देखिए कल कोर्ट में पेशी है मुझे परेशान मत कीजिए अपने लॉयर से बात कीजिए हाँ ठीक है सर सही दशमेश है इसने ही बबलू पांडे को रिवॉल्वर बेचा था चल बता साहब को बबलू पांडे आया हमको डबल पैसा दिया तो हम उसको देसी रिवॉल्वर अच्छे गोली भेज दिए साहब सर आप एक मिनट साहब देखिए साहब इसमें फोटो भी है साहब हम प्रूफ के लिए हमेशा इसमें फोटो खींच के रखते हैं ताकि कोई हमसे होशियारी नहीं कर सके साहब देखिए साहब हमारा गलती कहीं भी नहीं है साहब गैर कानूनी तरीके से रिवॉल्वर बेचते हो गलती हो गया सर एविडेंस के लिए से रखो सर पांडे से अंदर डालो सब पहले पहला बार गलती हुआ साहब यादव जी ये बबलू पांडे और उसकी माँ दोनों के घर का और अड्डे का सर्च वारंट निकलवाओ बबलू हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है ये रहा सर्च वारंट पढ़ लो ध्यान से चलो साइड बैठो अरे पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो एक एक कमरा छान मारो कंठ कंचा भूत नाचे बेताल झंझा फुर फुर पुल मुल क्या बदतमीजी है बिना परमिशन आप अंदर कैसे आए कोर्ट की परमिशन है हमारे पास सर्च वारंट और कह दीजिए आप इन फर्जी भक्तों से कि कोई हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा जाइए आप लोग कोने कोने की तलाशी लीजिए सर खाने पीने का सामान उसमें कुछ नहीं है सर 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 राशन ये राशन है राशन है ये बाकी की दो बुलेट्स कहा है हम, हमको नहीं पता सर उनको नहीं पता ना पांडे सर लेकर चलो इसको तुमको तो हम बताएंगे सर सर, सर सुनिए ये रिवॉल्वर रखो सर हाँ यादव जी बोलिए सर बबलू पांडे घर से हमको देसी रिवॉल्वर मिला है अच्छा ठीक है अंतर्यामी मैया आपके घर से देसी रिवॉल्वर बरामद हुई है क्या कहना आपका इसके बारे में हा? आपने इस तंत्र मंत्र से वो रिवॉल्वर क्यों नहीं गायब कर दी थी देखिए सीनियर इंस्पेक्टर आप हमारा और बबलू का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपके नेता जी ना हमसे सलाह लेते हैं तो इस बार हमारी जो पहली सलाह होगी उनको वो ये कि आपको जल्द से जल्द सस्पेंड कर दिया जाए अंदर यामी मैया की अंदर यामी मैया की अंदर यामी मैया की आपको जो करना था तो आप कर चुके हैं अब हमारी बारी है दशमेश ने तुमको रिवॉल्वर के साथ में छह गोलियां बेची थी चार गोलियां यहां है बाकी की दो कहा बता कुछ ना क्या यादव जी एक प्रियंका की बॉडी में दूसरी एसपी सिंह की बॉडी में है ना नहीं नहीं सर सर नहीं सच में सर कुछ नहीं पता सर तुमको नहीं पता बिहार सरकार से अनुरोध के बाद भी सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर का लंठाई और गुंडागर्दी जारी है हमारा बेटा को जबरदस्ती अंदर बंद करके उसको पीटा जा रहा है और हमको उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है इधर लाओ हमारा माननीय नेताजी से एक ही अनुरोध है हमको हमारा बेटा से मिलने दिया जाए बस यादव जी यादव जी
पहचान कर जी सर ऑलमोस्ट कबूल करवा ही चुके हैं क्या थाने के बाहर हंगामा कर रही है हमारे थाने के जी सर अभी बनते रहता हूं सर सर ये केस डेडलाइन से पहले मैं सॉल्व कर लूंगा जैन सर यादव जी लेडी कांस्टेबल लेकर थाने के बाहर जाइए इसकी मैया बाहर हंगामा कर रही है जल्दी से उसे लेकर आइए और देख नहीं दीजिए कि इसका बेटा जुर्म कैसे कबूल करता है जी सर बोलो अंतरयानवी मैया की बोलो अंतरयानवी मैया की अरे सब कहा नाटक लगा रखा है ये औरत एक नंबर की फर्जी है ये और इनका बेटा दोनों मिलकर अच्छी खासी खिचड़ी पकाए हैं और अब इनको अंदर लेके गए स्टेटमेंट के लिए और स्टेटमेंट लेने के बाद में हम आपको ब्रीफ करेंगे तब तक आप लोग दूसरी जगह जाकर रिपोर्टिंग कीजिएगा ठीक है सर ये कब तक पता चल जाएगा हमें बहुत जल्दी पता लग जाएगा यादव जी गन और गोलियों को बैलिस्टिक जाँच के लिए भेजिए कल तक रिपोर्ट चाहिए मुझे सर चौबीस घंटे रुक जाते हैं आपको जो करना है ना कर लीजिए और हमको और हमारा बेटा को यहाँ से जाने दीजिए आमरण अनसन पर बैठ जाएंगे हम कहे दे रहे हैं आपको भी जो करना है कर लीजिए ये आपका बेटा यहाँ से नहीं जाएगा ये रात भर यही हवालात में सड़ेगा और आप बाहर जाएंगी कम से कम 24 घंटे तो पूनम लेके जाओ इन्हें सर बबलू पांडे के पास में जो गोलियां थी उनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है क्या लिखा है बताओ सर आप खुद ही देख लीजिए दिखाई दोनों माँ बेटों को बुलाओ सर तो बबलू पांडे क्या माज रहा है ये हमने तुम्हें गिरफ्तार किया और तुमने बयान दिया कि तुम्हारी मां ने प्रियंका सिंह और एसपी सिंह का खून किया है लेकिन एविडेंस तो सारे तुम्हारे खिलाफ है अब ये तेल में अचार है या अचार में तेल है सर सर हम हम सच बोल रहे हैं सर हमने नहीं मारा है सर सच में हमने नहीं मारा तो अंतरयामी मैया आपने मारा है? अरे हम बबलू ने मारा है हम तो बस इसको बचा रहे थे मम्मी हमने नहीं मारा सर किसी को मम्मी हमने किस... जो सच है वो बोल दो हम तुमको कोर्ट में बचा लेंगे अरे तो मम्मी हम सच बोल रहे हैं हमने नहीं सर सर सच बोल रहे हैं सर हमने किस... डरो मत प्रॉमिस करते हैं तुमको कुछ नहीं होने देंगे बहुत ऊँची पहुँच है हमारी सच बोल दो मम्मी हमने नहीं मारा बबलू सच बोल रहा है इसने नहीं मारा है ये अपने अंधविश्वास के खेल में आप लोग सरकार प्रेस पुलिस सबको बेवकूफ बना रहे बोलो सच्चाई क्या है अरे बबलू ने आकर हमसे कहा कि हमने उन दोनों को मार दिया है बस अरे तो मम्मी हमने तो तुम्हारी विद्या से मारा ना आपकी दो गुड़िया चुराई उनका एक का नाम रखा प्रियंका एक का नाम रखा सिंह सर और शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे एक तो एक गोली मारी दूसरे को दूसरी गोली मारी और सर सच में उसी समय किसी ने उन दोनों को गधा कहीं का वाह अंतर्यामी मैया के अंतर्यामी सुपुत्र वाह क्या करते हो तुम जैसा बोगे वैसा काटोगे हम्म आप लोगों को चार सौ बीसी अंधविश्वास फैलाने पुलिस को बरगलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं मैं गलती हो गई हम लोगों से माफी माफी मांगते हैं तुम्हें छोड़ा जा सकता है लेकिन एक शर्त पे पूरे हाजीपुर में ये अंधविश्वास का ढकोसला बंद करना पड़ेगा अरे हाजीपुर का हम तो बिहार छोड़कर चले जाएंगे फारन चले जाएंगे हमारी इस विद्या की बहलू वही है फारन में यहाँ कुछ नहीं रखा है चल गधा। सुनिए ये तो बताती जाइए कि आपको कैसे पता चला मैं अपने भाई की नौकरी के लिए परेशान हूँ लीजिए आप भी मान गए ना हमारी विद्या को चलिए आपसे सच बता देते हैं ये हमको बबलू बताए थे कि आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे हाँ छोटे बोल अरे जितनी चिंता तुमको है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमको है तुम्हारी नौकरी की आ, ये बात देखा यादव जी अंतरयामी मैया और उनके बेटे बबलू पांडे के बुने भ्रमजाल ने हमारा बहुत समय खराब किया नतीजा जीरो बटा सन्नाटा लेकिन हम रुके नहीं ये केस बहुत बड़ा बन चुका था हाजीपुरी नहीं पूरे बिहार की नजरें इस केस पर टिकी थी और इसी दौरान हमारे ऐसी चीजें पता चली जिन्होंने इस केस की दिशा ही मोड़ दी सर सर एसपी सिंह की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स में हैरान करने वाली बात पता चली सर 17 सितंबर को सुबह छह पचास पर उसके फोन से मुन्ना शुक्ला को फोन किया गया है वो गैंगस्टर मुन्ना शुक्ला हाँ सर 
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रणविजय ने सिंह की हत्या खुद ना की हो बल्कि मुन्ना शुक्ला से करवाई हो और मुन्ना शुक्ला ने एक काम टिंकू को सौंप दिया क्योंकि टिंकू और सिंह एक दूसरे को जानते थे और फोन करके टिप रानी ने दियो अब ये तो शुक्ला या टिंकू में से कोई बताएगा लेकिन सर इन दोनों का अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है ये मुन्ना शुक्ला भी गायब है कमाल है यादव जी हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए पुलिस हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दोनों जगह इन्फॉर्म कीजिए और यूपी झारखंड और नेपाल बॉर्डर की पुलिस को भी इन्फॉर्म कीजिए कहीं तो मिलेगा जाएगा कहाँ जी सर और वो एस सिंह उनकी वाइफ रानी को थाने बुलाइए मुन्ना शुक्ला कौन मुन्ना शुक्ला हम जब उनको जानते नहीं तो फोन कहा करेंगे हम ये आप ही के फोन रिकॉर्ड्स हैं आपके फोन से मर्डर वाले दिन मुन्ना शुक्ला को छह बजकर पचास मिनट पर कॉल किया गया है लेकिन साहब इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम देखिए आप सच्चाई छुपा रही हैं। सीधे सीधे बताइए कि मुन्ना शुक्ला कहाँ है उसने एक पुलिस वाले का खून करके अच्छा नहीं किया है साहब हम सच कह रहे हैं हमको कुछ नहीं मालूम हम जाने दीजिए नहीं जा तो आप नहीं सकती क्योंकि आपके खिलाफ हमारे पास रोज सबूत है एक बार ये मुन्ना शुक्ला पकड़ा जाए फिर सब क्लियर हो जाएगा तब तक आप हमारी सस्पेक्ट हैं पूनम जी लेके जाइए ना अरे आप क्या कर रही हैं ये साहब हम सच कह रहे हैं जाइए अगर कुछ याद आए तो पूनम जी को बताइएगा साहब क्या हो रहा है क्या है मोबाइल में जिसको देखो मोबाइल पे लगा हुआ है सॉरी सर क्या होता सर अरे होना क्या है जिसे देखो मोबाइल पे लगा हुआ है पूरे थाने में किसी को कोई काम है या नहीं सर दरअसल बात ही कुछ ऐसी है सर सोशल मीडिया पर किसी ने हाजीपुर पुलिस नाम से पेज बना रखा है और उस पर एसपी सिंह का फोटो अपलोड कर दिया है ये देखिए सर सरी टिंकू सिंह है जिसकी हमको तलाश है और सर ये फेमस प्रोस्टिट्यूट जुगनू कुमारी है आगे देखिए सर ये भोला सिंह है और ये इसका एनकाउंटर वाला फोटो है मुन्ना शुक्ला के लिए काम करता था ये ये टिंकू वाली फोटो जरा दोबारा निकालो ये तो क्राइम सीन की फोटो है मतलब जिसने ये फोटो निकाली है वो क्राइम का विटनेस है जो हमारे सामने नहीं आया सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुन्ना शुक्ला ने भोला का बदला लेने के लिए टिंकू के जरिए एसपी सिंह को मरवाया हो और उसकी पत्नी से पैसा या टिप लिया हो और दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो एसपी सिंह का साला रणवीजय चौहान हो सर सब तो चक्रव्यू जैसा लग रहा है चक्रव्यू है तो टूट जाएगा सबसे पहले आईपी एड्रेस से ये पता करो कि कौन है ये जो इंटरनेट पर फोटोज अपलोड कर रहा है हुँ? और ये मुन्ना शुक्ला का क्या अपडेट है सर उससे रिलेटेड हमको एक टिप मिली है हमारी टीम गई हुई है पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है गाड़ी साइड में लगाओ अभी हमको चुनाव लड़ना है कहीं ऐसा ना हो साले दूसरी पार्टी के कहने पर हमारा एनकाउंटर कटा ले इंस्पेक्टर साहब ये मरने मारने का काम हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं अब तो हम चुनाव लड़ने वाले हैं देख लीजिए लेकिन फिर भी हम आपको यहां चार बात बताना चाहते पहला कि सिंह की मौत से हमारा कौन लेना देना नहीं दूसरी बात अब हमारी कोई गैंग तो बची नहीं तो देसी रिवॉल्वर यूज करने का कोई मतलब रह नहीं जाता और तीसरी बात ये टिंकू और भोला ये दो साल पहले हमारे साथ काम किया करते थे और उनके साथ हमारा कोई आत्मिक लगाव भी नहीं और चौथी बात उस वक्त जो भी आदमी हमारे गैंग में शामिल होता था तो उसे हमारे नाम और पते से मोबाइल नंबर इशू होता था और जब वो गैंग छोड़ जाता था या फरार हो जाता था तो मोबाइल भी साथ ले जाता था तो इंस्पेक्टर साहब इस तरीके से हमारे नाम पर कम से कम सौ नंबर इशू हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर नंबर मुन्ना शुक्ला का पर्सनल नंबर हो जब टिंकू तुम्हारे गैंग में काम करता था तो तुम लोग देसी रिवॉल्वर इस्तेमाल करते थे हाँ करते थे ना आ, एक बार टिंकू ने बताया था कि ये गैंग वार में 
कोई उसका रिवॉल्वर छीन लिया था साला कहीं झूठ तो नहीं बोला हमसे इसका मतलब टिंकू के पास में अपना देसी रिवॉल्वर था सर फिर तो ये टिंकू ने ही प्रियंका सिंह और एसपी सिंह का मर्डर किया है देखो मुन्ना शुक्ला तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो और जिस दिन एस सिंह का मर्डर हुआ उनकी पत्नी ने जिस नंबर पर कॉल किया था वो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है टिंकू फरार है और जब तक टिंकू नहीं मिल जाता तुम हमारे मेहमान ही रहोगे यादव जी इन्हें इज्जत से लॉकअप में बंद कर दीजिए हो सकता है भविष्य में हमारे मिनिस्टर बन जाए सर आइए अरे तुमको बोला है ना कि फॉर्म भरो हम घर आके चेक करेंगे सर ठीक है रखते हैं सर सर एक शॉकिंग न्यूज है सर आई सेल से फोन आया था उनका कहना है कि इंटरनेट पर एस सिंह की जो फोटोज अपलोड हुई है वो आईपी एड्रेस कहीं और का नहीं है बल्कि अपने ही पुलिस स्टेशन का है इसका मतलब कोई हमारे ही थाने का पुलिस वाला है जो सिंह की फोटो इंटरनेट पे अपलोड करके उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है जाहिर सी बात है कोई सीनियर ऑफिसर तो हो नहीं सकता जरूर ये किसी जूनियर की करतूत है जो फोर्स का डेकोरम नहीं समझता सुरेश दुबे और छेदी पासवान जब एस सिंह के फोटो इंटरनेट पर अपलोड हुए तो टर्मिनल पर तुम दोनों की ड्यूटी थी बताओ तुम दोनों में से किसने वो फोटो अपलोड किए सर सुरेश दुबे यहाँ पिछले तीन साल से पोस्टेड है छेदी पासवान की पोस्टिंग नहीं है अभी छेदी पासवान इससे पहले कहाँ पोस्टेड थे पश्चिमी चंपारण में थे साहब और उसके पहले हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाना अच्छा वही जहाँ पहले एस सिंह की पोस्टिंग थी सुरेश तुम जाओ साहब अपलोड नहीं करते तो क्या करते साहब जब इस एस सिंह का मर्डर हुआ तो सब लोग उनका बड़ाई करते थक नहीं रहा था अरे हज हाँ देखो अपराध की दुनिया में खलबली मचा देने वाला सब इंस्पेक्टर एस पी सिंह हुआ सही आप खाली आगे देखो पूरा पेपर इनसे भरा हुआ ये देखिए अरे हाँ तो आदमी तो बड़े थे कितने लोगों को इनकाउंटर किए थे ये सिंह साहब कितने दारू वाले को पकड़ाए हैं कितने ड्रग्स वाले को पकड़ाए हैं अब बोलो ये महान आदमी का भी मर्डर हो गया हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब गुस्साए तो हम थे ही और फोटो भी हमारे पास था डाल दिए नेटवर्क क्यों गुस्सा आए हुए थे तुम वो साहब दो साल पहले ये एस सिंह हमारा ट्रांसफ़र करा दिए थे साहब और हमारे पीछे हमारी वाइफ के साथ सारे संबंध बना रहे थे साहब कौन ज्योति हम हैं छेदी अंदर आओ तुम्हारी इज्जत नहीं आप पता है ना क्या कर रही है अरे पति के सामने तो कपड़ा पहन लो ठीक से हमारी बात दूसरी है देखो हम कोशिश करेंगे कि ये सरकारी क्वार्टर तुम्हारे लिए कंटिन्यू रहे और तुम्हारा ट्रांसफर भी रुका देंगे ज्योति का ख्याल रखना ठीक है चलते हैं फिर साहब हम ठान लिए थे कि ये एसपी सिंह को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे हम घूस देके अपना तबादला कराए और इन पर जासूसी करना शुरू किए साहब सब ये देखिए सब फोटो सब जब सिंह का मर्डर हुआ तो तुम क्राइम स्पॉट पे थे कहीं तुमने ही तो उस टिंकू को टिप और पैसे नहीं दिए थे नहीं साहब हमारा मकसद उनको मारना नहीं था साहब हम तो सिर्फ उनको बदनाम करके उनका घमंड तोड़ना चाहते थे संयोग बस उस दिन हम वहां पर थे और ये फोटो खींच रहे थे साहब चलो मान लेते हैं तुम क्राइम स्पॉट पे संजोग से थे लेकिन थे ना तुम्हें जब सिंह की हत्या हुई तो पुलिस वाला होने के नाते उसे बचाना चाहिए था ना अगर उसे रोक नहीं पाए तो कम से कम कातिल को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी साहब दुर्भाग्य से उस वक्त हमारा एक फोन आ गया था साहब साहब हम फोन पर बतिया ही रहे थे कि हमको गोली का आवाज सुनाई दिया हम पीछे मुड़ के देखे तो दोनों गोली लग गया था एक आदमी सर पर गमछा बांध के भाग गया 
मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं देख पाए ना ही उसका चेहरा देख पाए साहब आप चाहे तो हमारा कॉल रिकॉर्ड लेके चेक करवा लीजिए साहब सच कह रहे हैं हमको उसी वक्त फोन आया था साहब हमारे कॉल रिकॉर्ड तो हम चेक करेंगे ही फिलहाल तुम्हारा फोन बतौर एविडेंस हमारे पास रहेगा जाओ बाहर जाके बैठो थाने से बाहर नहीं जाओगे सर छेदी के पास में एसपी सिंह को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है हाँ मोटिव तो है सर कानूनी तौर पर इसके हाथ जरूर बंधे थे हो सकता है इसने गैर कानूनी तरीके से एसपी सिंह को मरवाया हो देखो यादव जी होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन जो छेदी ने किया है वो गलत तो है ही थाने में जब तक ये रहेगा विटनेस और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है एक काम करो सबसे पहले इसका सस्पेंशन लेटर टाइप करो और उसके बाद इसके कॉल रिकॉर्ड्स कॉल लोकेशंस सारी अकाउंट डिटेल्स सब निकलवाओ और एक कांस्टेबल को 24 घंटे इस पर नज़र रखने के लिए बोलो जी सर और हाँ सर इंटरनेट पर एसपी सिंह के साथ में जिस लड़की का फोटो अपलोड हुआ है वो फेमस प्रोस्टिट्यूट जुगनू कुमारी है अच्छा इस जुगनू कुमारी से मिलना पड़ेगा हो सकता है केस का कोई एंगल वहाँ भी हो हम तो सिंह जी का सिर्फ दर्द मिटाते थे देह दर्द दिल दर्द दिमाग दर्द आज पैसा नहीं सोना लूंगी प्योर गोल्ड अरे मेरी जान तुम्हारे लिए ही है अरे ठहरो जरा अभी तो जरा दो चार राउंड फायरिंग और होने ना दरोगा जी फिर देरी किस बात की है समाज सेवा का काम है हमारा जुगनी जी हम समझ गए हमें सिर्फ इतना बताइए कि एसपी सिंह के बारे में कोई ऐसी बात आपको पता है कोई घटना या कोई वारदात जिससे हमें एसपी सिंह उसकी बहन प्रियंका सिंह के मारे जाने के बारे में पता चल सके देखिए साहब अगर जुगनू को कुछ भी पता होता ना तो वो सबसे पहले थाने आकर आपको बताती और वैसे भी सिंह जी से तो हमें आशिकी थी ठीक है जुगनू पर नजर रखवाई है कुछ ज्यादा ही बोल रही थी सर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि खूनी है कौन अभी तक छेदी पासवान के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला है आकाश आनंद रानी प्रकाश सिंह सिंह का साला रणविजय चौहान मुन्ना शुक्ला बबलू पांडे ये सब के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला है हाँ टिंकू का क्या हुआ अगर वो ऐसे नहीं मिल रहा है तो उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा करवाइए अगर मुन्ना शुक्ला की माने तो उसके पास देसी रिवॉल्वर है और प्रियंका सिंह और एसपी सिंह की हत्या भी देसी रिवॉल्वर से हुई है और ये टिंकू मौका है वारदात पे भी मौजूद था इस हिसाब से सबसे ज्यादा संदिग्ध है राइट सर हेलो सर जुगनू किसी लड़की से मिली थी शाम में अब वही लड़की सिंह साहब के घर आई है उसकी मार भाई से मिलने के लिए ठीक है मैंने आपको फोन किया था उसका घर आ गया चलो दिखाओ इधर है साहब ये घर तुम जाओ कौन है चाय वाला अरे को आ रहे हैं अरे इतना देर को बताओ सब हम सिंह साहब को नहीं मारे सब हम तो सिर्फ उनके लिए हफ्ता वसूलते थे हमें पता था कि सब आपसे कहेंगे कि टिक्कू ने मारा होगा या उसकी वजह से मरे होंगे इसलिए हम हम अंडरग्राउंड हो गए पांडे जी थोड़ा और तोड़ो तब ये कुछ नया बोलेगा हम आते हैं देखिए साहब हमको नहीं पता कि रूबी और सिंह साहब की फैमिली का का कनेक्शन हमको सिर्फ इतना पता है कि रूबी का शादी होने वाला था और सिंह साहब ने हमको एक झूठ बोलने को कहा था अब सिंह जी तो मर गए इसलिए हम रूबी से माफी मांगने गए थे और उसको सच बताने गए जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली थी उस लड़के से हमारा कोई संबंध नहीं क्या तो तुमने झूठ क्यों बोला हमें किसी ने बोला था झूठ बोलने को ताकि तुम शादी के लिए मना कर दो पर किसने वो तुम जाने दो लेकिन सच यही है कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली थी उस लड़के को ना तो हम जानते हैं 
ना कभी मिले हैं ना उसके साथ सोए हैं बस साहब इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता ठीक है अच्छा जो सुनो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है ना तो शहर से कहीं बाहर मत चले जाना ठीक है चलो बोलो सर हमने शेरू को जुगनू के पीछे लगा रखा था और उससे जुड़ी हमको एक बात पता चली है सर एसपी सिंह ने जुगनू की सहायता से अपने भाई चंद्र प्रकाश का चरित्र ढीला बताया था जिसकी वजह से उसकी शादी कैंसिल हो गई थी कि चंद्र प्रकाश के पास भी अपने भाई को मारने का मोटिव था अगर इस चंद्र प्रकाश ने अपने भाई का मर्डर किया है तो कहीं ना कहीं से गन भी खरीदा होगा टिंकू इस टिंकू से बोलवाते हैं <laughs> ये बता जो रिवॉल्वर तूने मुन्ना शुक्ला के यहां से चुराया था वो कहा है वो तिवारी गैंग ने हमसे छीन लिया हम कम कम बेच दिए किसे हमने अपने भाई एसपी सिंह को मारा एक महीना पहले टिंकू से बंदूक खरीदा था सर पहले तो सोचा कि सुपारी देते लेकिन सोचा नहीं वो खुद से मर्डर कर टिंकू के दोस्त भोला का नंबर था हमारे पास जो पहले मुन्ना शुक्ला के लिए काम करता था इसका भैया ने फेक इनकाउंटर किया था हमने भाभी के नंबर से उसके नंबर पर मिस कॉल किया ताकि जब कभी आप लोग को शक हो तो हमारे ऊपर नहीं जाए सीधे भाभी के ऊपर जाए फिर हम घर से निकल गए जैसे ही टिंकू भैया को पैसा दे करके निकला फुल स्पीड में बाइक ले जा करके लगाए और बंदूक निकाल करके भैया को गोली मार दी को पता नहीं था कि जो लड़की खड़ी हो हमारी छोटी बहन है प्रियंका जैसे ही हम भैया पे गोली चढ़ा दी हम भाग रहे थे वहां से वो हमारे पीछे लपक गई और आता पाई में पता नहीं कब मुझे गमछा हटाया <laughs> उसने हमारी शक्ल देखी हम बहुत डर गए थे सर हमारे बड़ा हाथ में गोली चला दी भैया के चक्कर में प्रियंका भी मर गई जब प्रियंका दीदी ने सीपी भैया के मुंह से गम छाटाया तो हम चेहरा देख लिए थे इसलिए हम वहां से भाग गए अंडरग्राउंड हो गए कड़ा और <laughs> अभी बता अपने भाई को मारा क्यों सर वो हमारी शादी नहीं होने देना चाहते एक बार दो बार तीन बार शादी कटवाया मार लड़की के घर वालों को धमका देते थे बोलते थे शराब पीता है ड्रग्स करता है जुआ खेलता है लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी क्यों नहीं होने देना चाहता था सिर्फ हमारी का सर वो तो प्रियंका की भी शादी नहीं होने देना चाहता इसीलिए तो प्रियंका और आकाश एक नहीं हो पाए लेकिन क्यों हमारे बाबू जी बसीयत बना के गए कि घर का बंटवारा तब होगा जब सब लोगों की शादी हो जाएगी लेकिन भैया घर पे सिर्फ अपना ही हक जमाना चाहते थे इसीलिए वो किसी का शादी नहीं होने देना चाहते थे तो सारा मामला प्रॉपर्टी का है उसके चक्कर में तुमने अपने बड़े भाई को मार दिया और तुम्हारी बहन वो बेचारी मुफ्त मारी गई तो उसको नहीं मारना चाहिए और तुम अब यहाँ सारी जिंदगी जेल में एड़िया रगड़ो क्या होगा तुम्हारी माँ का सिर्फ मौत का इंतजार करेगी वो एक कहावत है बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा ऐसा ही कुछ इस एसपी सिंह और प्रियंका सिंह मर्डर केस में भी हुआ इस केस में हमने ना जाने कितने सस्पेक्ट को सर्कल किया इंटरोगेट किया लेकिन आखिर में मुजरिम खुद एसपी सिंह का भाई चंद्र प्रकाश निकला इस केस में डायरेक्टली दस्तक ना तो प्रियंका सिंह को मिली थी ना ही उसके भाई एस सिंह को अगर किसी को दस्तक मिली थी तो वो थी बिहार पुलिस उसकी बहन प्रियंका ने उसे बहुत समझाया और एसपी सिंह में रिफॉर्म तो नहीं आया उल्टा उसको सब हीरो समझने लगे इसलिए दस तक छोटी हो या बड़ी उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक क्यूँकी मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.